Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Giải Mã TV Các bạn thân mến, có rất nhiều những hiện tượng thiên nhiên kỳ bí mà các bạn chưa thể nào biết được hết Bởi vì chúng rất ít khi xảy ra Hay thậm chí là các bạn đang sống ở một vị trí địa lý nào đó mà không hay xảy ra những hiện tượng bất thường Các bạn biết đấy, những hiện tượng này rất là kỳ bí Và thậm chí là chúng có thể rất huy hoàng Bởi vì khi mà chúng ta đã chứng kiến thì nó sẽ để lại trong tâm trí ta những ấn tượng mãi mãi không thể nào quên được Vậy thì ngày hôm nay, Giải Mã TV sẽ đem đến cho các bạn 10 hiện tượng thiên nhiên kỳ thú sẽ khiến thay đổi tâm trí của các bạn. Chắc hẳn thì nhiều bạn vẫn đang tò mò không biết đó là những hiện tượng nào đúng không? Vậy thì còn chân trừ gì nữa ngày bây giờ thì hãy cùng em đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trái đất rộng lớn bao la thì luôn chứa đựng những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú mà con người không lý giải nổi. Ngay cả khi bạn giỏi về vật lý và biết bản chất của các hiện tượng khác nhau, thế nhưng bạn không thể không ngạc nhiên khi chứng kiến những hiện tượng kỳ thú do thiên nhiên tạo ra. 10 hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ sẽ thay đổi tâm trí của bạn. Một, đó chính là lốc nước. Lốc nước là hiện tượng xuất hiện một vũng xoáy rất lớn và cực kỳ mạnh mẽ trên mặt nước. Nó có khả năng cuốn hút bất cứ vật gì rơi vào vòng khống chế của nó và nhận chìm xuống dưới tận đáy nước. Vùng lốc nước được mô tả đầu tiên ở Mark Truman của Hà Lan do hai dòng hải lưu rất mạnh gây ra. Đáy biển đó là nơi giao nhau của hai luồng nước ngâm thể hiện thành hai hải lưu đó. Hai, đó chính là cầu vòng lửa. Cái thuật ngữ cầu vòng lửa thì có thể gây hiểu lầm. Thực chất đó là một vòng cung bao quanh chân trời. Nó chủ yếu là tập hợp muối băng do các tinh thể băng nằm trong các đám mây ở rất cao trên bầu trời. Cảnh tượng trình diễn màu sắc này không hiếm lắm, thường thấy ở vùng gần vĩ độ vào mùa hè, thế nhưng rất ít khi xuất hiện ở Trung hay Bắc Âu. Tất nhiên thì nó lại không hình thành như những cầu vòng mà chúng ta thường thấy. Ánh sáng đi qua những tinh thể băng, hình lục giác theo chiều thẳng đứng và đi qua mặt đáy nằm ngang gần nhất. Khi sắp xếp lại theo đường thẳng thì nó làm cho toàn bộ đám mây ánh lên màu bảy sắc cầu vồng. 4. rồng là một cột xoáy nước tròn bốc từ dưới mặt nước lên, liên kết từng khối với nhau thành một đám mây tầng. Thông thường, chúng yếu hơn những cơn lốc trên mặt đất, thế nhưng cũng có những vòi rồng mãnh liệt hơn rất nhiều và cuốn nước lên trời với tốc độ cao và sức mạnh cực lớn. Chúng có thể là những cơn lốc hoặc không phải là những cơn lốc. Khi không phải là cơn lốc, chúng yếu hơn và không nguy hiểm bằng vì tốc độ gió dưới 30 m trên một giây. Ở loài vòi rồng là cơn lốc thì cơn lốc là lõi của vòi rồng. Khối lượng nước bị cuốn theo vòi rồng rất lớn và nếu như các bạn đã chứng kiến một lần thì không thể nào mà quên được. Anh em họ của vòi rồng đó chính là vòi rồng tuyết hoặc là vòi rồng băng. Vòi rồng tuyết hình thành khi mà một cơn lốc xảy ra trong một trận mưa tuyết. Nó hiếm hoi đến mức mà người ta chỉ chụp được có 6 bức ảnh về nó từ xưa cho tới nay. Bốn, mưa cá ở Honduras trên thực tế thì đã có khá nhiều địa phương trên thế giới ghi nhận hiện tượng mưa cá. Bạn sẽ chẳng phải đi đánh bắt, đi câu, chẳng cần đi chợ mà chỉ cần nhặt cá ngoài đường đem về. Vì đâu lại có những cơn mưa cá trên trời đổ ập xuống hạ giới vậy? Phải chăng do một vị thân tiên nào bàn phát lộc trời? Những cơn mưa đem theo nguồn cá bất tận, rơi xuống mặt đường, trên nóc nhà, ngoài sân, không giống như những cơn mưa thông thường. Một số cơn mưa đã đem nguồn hạ thủy hải sản vào với đất liền, tạo thành những cơn mưa cá như chút xuống người dân chỉ việc đem số chậu ra lấy để mang về. Hiện tượng này thật là phi thường, vậy mà đã hơn một thế kỷ qua, cứ mỗi năm lại mưa cá một lần. Hàng năm, cứ giữa vào tháng 5 và tháng 7, một đám mây đen xuất hiện trên bầu trời, tiếp đó là sấm chớp và mưa lớn kéo dài 2-3 cho đến 3 giờ liền. Cuối cơn mưa, đi ra phố, người ta bắt được hàng trăm con cá còn đang sống, dãy rụa trên mặt đất. Đương nhiên thì sẽ trở thành một món ăn tự hao của những người may mắn. Chưa giải thích được lý do, thế nhưng ai cũng cho rằng những trận gió mạnh và lốc đã đưa lũ cá lên trời, chu du đến 200km. Tất cả đều không phải là cá biển, mà là cá nước ngọt. Tạp chí National Geographic đã cử một đoàn đến khảo sát. Họ thấy không phải là cá ở trong vùng, tất cả đều bị mù. Thế nên đưa ra giả thuyết là lũ cá này sống ở một dòng sông ngầm nào đó chưa phát hiện ra. Đến Honduras vào mùa hè, đâu bạn cũng may mắn bắt được một con thì sao?
5. Cầu vòng trăng Chắc hẳn thì các bạn nhiều lần nhìn thấy cầu vòng sau cơn mưa, thế nhưng những bạn đã gặp cầu vòng vào ban đêm hay chưa? Hiếm nhưng mà có đấy. Người ta gọi đó là cầu vòng trăng. Dĩ nhiên ánh sáng do trăng phát ra thì yếu hơn ánh sáng do mặt trời rồi. Vậy nên mắt thường không thể nhìn thấy màu sắc hoặc là rất mờ nhạt, khiến cho cầu vòng trăng chỉ là một quầng sáng hình vòng cung, trăng trắng mà thôi. Cơ hội lớn nhất để các bạn có thể chiêm ngưỡng cầu vòng trăng là vào đêm rằm hoặc là 16 âm lịch khi mà ánh trăng tỏ nhất, trời không mây và mưa rời ngay phía trước mặt trăng. sáu Bãi trông băng Băng kết tinh thành khối nhọn hoắt, mọc bên nhau thành một bãi trông băng khổng lồ, chỉ thấy ở những vị độ cao. Chiều cao của những cây trông băng thay đổi từ vài cm đến 2 m hoặc có thể là hơn nữa. Bãi trông băng trắng muốt, lung linh đã làm biết bao nhà nghiên cứu xe mê từ thời Darwin. Nhà tự nhiên học vĩ đại này lần đầu tiên trông thấy và đã mô tả về chúng. Cơ chế hình thành bãi đá trông rất khá phức tạp do nhiều yếu tố tác động. Quá trình nóng chảy của băng ở chỗ này, thăng hoa ở chỗ kia làm bề mặt băng không bằng phẳng nữa. Gió đẩy mạnh, sự khác biệt làm bề mặt băng ngày càng trở nên lồi lõm. Những bức xạ mặt trời phản xạ trên bề mặt lồi lõm ấy không đồng đều sẽ càng góp phần đưa sự khác biệt đến cực đại, khiến cho chỗ này là đáy sâu, chỗ kia thành đỉnh nhọn, lâu dần nó sẽ hình thành một bãi trong băng. Bảy đó chính là siêu ổ rông. Siêu ổ rông là những luồng khí, nước xoay tròn hút từ dưới lên trong một trận rồng bão lớn. Chúng có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên thế giới, kéo dài 2 cho đến 3 giờ liền và sau khi chia làm đôi thành hai trận bão có hướng ngược nhau. Siêu ổ rông thường sinh ra mưa đá hoặc mưa rào rất to, những trận gió rất mạnh và khi hướng xuống dưới cũng sẽ cuốn theo những viên nước đá lớn. Bão Supercell này hay còn gọi là quái vật bầu trời, mẹ của vòi rồng. Đây là một hiện tượng bão hiếm gặp, với những bão đám mây xoay liên tục theo chiều thẳng đứng kèm theo mưa đá, do lớn và xét. Bão Supercell có độ cao lên tới 10 km, phạm vi lớn có thể mở rộng nhiều km. Các vòi rồng đi kèm theo bão Supercell thường tiếp xúc với mặt đất trong một khoảng thời gian dài với tốc độ gió vượt quá 200 dặm trên một giờ và tác hại của nó là không thể đo đếm được. Những tảng băng tròn Hiện tượng những tảng băng tròn vành vạnh nổi trên mặt nước hiếm khi xảy ra chỉ thấy ở những vùng nước chảy rất chậm và có khí hậu lạnh như ở Bắc, Âu và Mỹ. Có hai loại tảng băng tùy thuộc vào điều kiện hình thành. Loại thứ nhất hình thành trong điều kiện trời không mưa, nhiệt độ dưới 0 độ C trong nhiều ngày ở những nơi sông uốn vòng cung. Do tác động của những lực chuyển động, nó làm rìa quanh tảng băng bị vỡ rồi bị bào mòn lâu ngày trở thành những vòng tròn hoàn hảo. Loại thứ hai trông còn đẹp hơn cũng là những tảng băng hình lòng chảo, hình thành ở giữa sông. Đôi khi giữa tảng băng tròn có kích thước lớn lại có nước trông tựa như một cái ao nổi giữa dòng sông. Chín, đó chính là bọt biển Cappuccino. Hiện tượng bọt biển Cappuccino xảy ra khi có hàm lượng tảo và chất thải trong nước. Các thành phần này giống như là dầu gội đầu tạo ra bong bóng và bọt. Hiện tượng bọt biển Cappuccino là kết quả để lại khi mà những đợt thủy triều trộn tung nước biển với các loài sinh vật phù du, chất thải trên mặt biển lại với nhau trở thành bọt. Sau đó thì bọt sẽ theo những con sóng và trôi vào bờ. Lớp bọt này nhẹ đến nỗi mà các bạn có thể vớt chúng bằng tay và thổi bay đi. Hiện tượng bọt biển Cappuccino có thể khiến cho cả một khu vực bãi biển rộng lớn ngập trong đống bọt chỉ trong vòng vài phút. Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú bọt biển Cappuccino xảy ra lần gần đây nhất là vào tháng 8 năm 2007 ở bãi biển Jamba của New South Wales của nước Úc. Đó chính là bão mặt trời Bão mặt trời hay còn được gọi là bão điện từ Chúng được gây ra bởi sự xáo trộn khi mặt trời phóng các hạt tích điện vào không gian 
Khi những hạt đó tấn công từ khí quyển của trái đất, chúng sẽ gây ra bão. Các hạt đó có thể đến từ sự phóng khối corona. Các vùng tương tác với đồng xoay và các lỗ vành phát ra luồng gió mặt trời, tốc độ cao để có thể chuyển nhanh gấp đôi so với gió của mặt trời thông thường. Theo một nghiên cứu mới nhất, cơn bão mặt trời đủ mạnh để tàn phá các thiết bị điện tử trên trái đất sau mỗi 25 năm. Và những cơn bão yếu hơn thế nhưng vẫn còn nguy hiểm xảy ra cứ sau 3 năm. Kết luận này đến từ một nhóm các nhà khoa học từ Đại học Warwick và tổ chức khảo sát năm cực của Anh. Những cơn bão mạnh này có thể phá vỡ các thiết bị điện tử bao gồm thiết bị liên lạc, thiết bị hàng không, lưới điện và vệ tinh. Chúng ta đều biết rằng ánh sáng phương Bắc thường xuất hiện như là xoáy màu xanh ra trời và xanh lá cây ở trên bầu trời. Thế nhưng đôi khi, những cơn bão mặt trời có cường độ lớn đã tạo ra kính vạn hòa đầy màu sắc và có thể nhìn thấy trong các vùng mà con người chưa từng chứng kiến. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về 10 hiện tượng thiên nhiên kỳ thú sẽ thay đổi tâm trí của bạn. Và các bạn ấn tượng với hiện tượng thiên nhiên nào nhất? Hãy comment ý kiến của các bạn bên phía dưới bình luận nhé! Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng tiếc một like và chia sẻ để ủng hộ cho Giải Mã TV. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mỗi khi Giải Mã TV ra những video mới nhất nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!